哈喽，大家好，我是阿航。最近啊，遇到了很多朋友啊，都是这个选择困难症啊，非常的纠结。买一台二手的苹果机啊，看来看去，看来看去，也没有一个合适的，非常非常的纠结。说实话，我都替你着急。呵呵有的朋友说是我就是专门买来打游戏的啊，就是要这个续航好，网速快，不会断触的。有的朋友就说，我就拿着这边拍照了，要一个像素好、对焦快的。今天的话，咱们就聊一下这个该怎么选啊，说一下我自己的一些看法，希望对你们有帮助，不至于那么的痛苦。咱们呢就来说一下这个中高端的吧，像什么六 S 呀、五 S 的话就不再说了，都是一些公认的老爷机了，也就只能接打个电话了，打个字都会卡，卡了你的怀疑人生。先来说一下这个 S 一二代。这款机型的话也是比较像一个机型 ，A13 的处理器和十一 Pro Max 的话是一个级别的，性能的话是没问题的，不会卡顿。不过这款机型的话，这个优缺点也是非常的明显，尺寸小，续航差，游戏党渗入，千万是渗入。你这玩意的话呢，哪有打游戏打王者的？你打上几把就熄火了，一会儿就没电了。三代的话也不行 ，R Plus 真的是一代神机啊。放到二零二一年依然是非常热门的一个机型，但是的话 ，A 十一的处理器加上 iOS 十五系统确实是不行了，续航明显的下降了很多，游戏党也是深碰，玩游戏的话发热的话也现在的话也是非常严重啊。正常的话，咱们看看视频聊天还是可以没问题的，没压力，不够了。游戏党的话也是不要碰这个机器。确实是不行了。iPhone X2 真的是二零二一年的最香机型之一啊，哪里香？去年的话是卖两 K 多，现在的话还是要两 K 多，非常非常的保值，也是首款这个双卡机型啊。然后就它这个是一个镜头，既可以改装成十一，也可以可以改成十二，现在的话也可以改成十三了，明年的话也可以改成十四了，就是一个手机都让你从 iPhone X2 到十四。你都可以体验一遍，市场需求量是巨大的，因为的话它具备了改装的硬性条件，还有话就是这个价格啊，两 K 多 ，A 十二的处理器，六点一寸的大屏，这款机的话也是一个单动主板，不管是这个玩游戏什么，都是发热的话也不是那么严重，续航的话也是一天是足够的，整体的话是没有什么很明显的短板，那就是这个屏幕的黑边确实有点大，其他我可以说是没有什么很明显的短板了。确实是比较香的机型。iPhone 十三发布之后呢，所有机型啊都是在大调价，唯独这个 XS 是真的是很稳的，基本是没有什么浮动，跟之前的话基本是保持一致的。那价位的话，目前和这个 X2 的话基本是持平的啊，肯定是选择 X2。X2 的话，除了这个屏幕是 o l 屏，做工的话确实要比 X2 的话要非常的精致很多，其他话是一无是处呀，续航又差，发热又严重。iPhone 十一和这个 XS Max。这样的话的话怎么选？反正话我是选 X Max， 毕竟的话是一代机皇啊。当年的话发售价也是一万多，堪比现在的十三 Pro Max， 比毕竟的话也是高端旗舰一代机皇机型。这个 X Max 的话，除了这个续航和这个发热的话是不如 iPhone 十一画的好，其他方面的话，各方面的综合体验还是要比十一好很多的。十一 Pro Max 和十二 Pro Max 这几年的话可以说是。没有什么顾虑，只要资金充足，直接上就可以了。不管是各方面，都是可以满足你的。拍照、续航啊，游戏完全 OK